ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേറ്റ് ടു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി എസ് സി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനാണ് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോസ്കിറ്റോകളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നതും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസാണ് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യെല്ലോ കളർ ഡിസയർ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിലെ ഡിസയർ എന്നുള്ള ടേം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു യെല്ലോ കളർ ഡിസയർ അപ്പോൾ അതിലെ യെല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഫീവറിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഡിസീസ് യെല്ലോ ഫീവർ അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ഡിസയർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും യെല്ലോ കളർ ഡിസയറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ യെല്ലോ യെല്ലോ ഫീവർ ആൻഡ് കളർലെസ് സീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കുൻ ഗുനിയ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവറാണ് കളറിലെ സീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിസയറിലെ ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് ഇസഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്ക ഫീവർ ആൻഡ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി ഫീവർ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഡിസീസുകളാണ് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യെല്ലോ യെല്ലോ ഫീവർ കളറിലെ സീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ ആൻഡ് ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് ഇസഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്ക ഫീവർ ആൻഡ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്റ്റ് വാലി ഫീവർ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോസ്കിറ്റോ ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മോസ്കിറ്റോയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വെള്ള പുള്ളി നിറത്തിലുള്ള ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് യെല്ലോ ഫീവർ നമുക്കറിയാം യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഈ പറയുന്ന യെല്ലോ ഫീവറിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് യെല്ലോ ഫീവറിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് വാക്സിൻ എഗനിസ്റ്റ് യെല്ലോ ഫീവർ അപ്പോൾ യെല്ലോ ഫീവറിനെതിരായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി വാക്സിൻ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കണം ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി വാക്സിൻ ഓക്കെ അവർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് യെല്ലോ ഫീവർ യെല്ലോ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണു ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്ലേവി വൈറസ് ഫിബ്രിക്കസ് ആണ് അവർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ഫ്ലൈറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോയ്ക്ക് എത്ര റേഞ്ചിൽ ഉയർന്ന് പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമേ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോയ്ക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് അവർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്രം എയർപോർട്ട് ഓർ സീ പോർട്ട് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഈഡിസ് കൊതുകൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നോ സീ പോർട്ടിൽ നിന്നോ വിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ദൂരം ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് യെല്ലോ ഫീവർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡാഷ് ചോദ്യം ഇതാണ് യെല്ലോ ഫീവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് അഥവാ സൂചിക എത്രയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ ചിക്കൻ ഗുനിയയും ഈഡിസ് മോസ്
ആർത്രോപ്പതി എന്നാൽ ജോയിൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർത്രോപ്പതി ഗണത്തിനകത്ത് പെടുത്താറുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ടേൺ ക്വസ്റ്റിനീസ് ദ വേർഡ് ചിക്കൻഗുനിയ മീൻസ് ഡാഷ് ചിക്കൻഗുനിയ എന്ന വേർഡ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വേഡാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡബ്ലിങ് അപ്പ് ഓർ ബെൻഡ് ഓവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ലിങ് അപ്പ് ഓർ ബെൻഡ് ഓവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡബ്ലിങ് അപ്പ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അഥവാ ബെൻഡ് ഓവർ എന്ന ഉത്തരം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഇലവൻ ക്വസ്റ്റിനീസ് ദ മെയിൻ വെക്ടർ ഓഫ് ഡെങ്കു ഫീവർ അപ്പോൾ ഡെങ്കു ഫീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ താഴെ പറയുന്ന സ്പീഷ്യസിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോസ്കിറ്റോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഡിസ് ആൽബോപിക്ടസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഡിസ് ആഫ്രിക്കാനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉത്തരം ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റിയാണ് ഡെങ്കു ഫീവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഡെങ്കു ഫീവറിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെങ്കു ഇൻ ബോൾസ് അതായത് ഡെങ്കു ഫീവറിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെങ്കു ഫീവർ രണ്ടാമത്തത് ഡെങ്കു ഹെമറാജിക് ഫീവർ മൂന്നാമത്തത് ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫൈഡ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോൺ ബ്രേക്ക് ഫീവർ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെങ്കു ഫീവറിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കു ഹെമറാജിക് ഫീവർ ആൻഡ് ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡെങ്കു ഫീവറാണ് ബോൺ ബ്രേക്ക് ഫീവറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെങ്കു ഫീവർ അതിന് കാരണം എല്ലുകൾക്ക് ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെങ്കു ഫീവറിനെ ബോൺ ബ്രേക്ക് ഫീവറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഹൗ മെനി വൈറസസ് ആർ ഡെങ്കു റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെങ്കു ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്ര വൈറസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഡെൻ വി വൺ ഡെൻ വി ടു ഡെൻ വി ത്രീ ഡെൻ വി ഫോർ അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള നാല് ജനിതക ഘടനയുള്ള വൈറസുകളാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡെങ്കു ഹെമറാജിക് ഫീവർ അപ്പം ഡെങ്കു ഹെമറാജിക് ഫീവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരിക അതേപോലെ തന്നെ ടോർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുക അതേപോലെ തന്നെ ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് റേഷ്യോ റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസും ഡെങ്കു ഹെമറാജിക് ഫീവറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ഓക്കെ അവർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രം ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ് താഴെ പറയുന്നവയെ ഒരു സിംറ്റം ഒഴികെ ബാക്കി മൂന്ന് സിംറ്റമും ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രത്തിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഹെപ്പാറ്റോമെഗലി ടക്കി കാഡിയും ബ്രെയിൻ പെർഫ്യൂഷനും പ്ലാസ്മ ലീക്കേജും ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസും ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രത്തിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അവർ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ആൻറ്റി ലാവൽ മെഷേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആൻറ്റി ലാവൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരാളൊഴികെ
ആൻറ്റി അഡൽട്ട് മെഷേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്പേസ് സ്പ്രേ രണ്ട് റെസിഡ്യൂൽ സ്പ്രേസ് മൂന്ന് ജെനറ്റിക് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗനിസ്റ്റ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഹിയർ ദ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനറൽ ഓയിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് ലാർവിസൈഡ് അഡൾട്ടിസൈഡ് ഓർ സ്പേസ് സ്പ്രേ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ലാർവിസൈഡ് കാരണം നമ്മൾ പോൺസിലും ലേക്കിലുമുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് മിനറൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി കൊതുകിൻ്റെ ലാർവകളാണ് ചത്തുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനറൽ ഓയിൽ ഒരു ലാർവി സൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബി എച്ച് സി ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ബി എച്ച് സി ആൽ ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് തേർഡ് വൺ കാർബമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സിന്തറ്റിക് പയർത്രോയിഡ്സ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് അവർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മലാത്തിയൂൺ ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അപ്പോൾ മലാത്തിയൂൺ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ട് ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂന്ന് കാർബമൈറ്റ്സ് നാല് സിന്തറ്റിക് പയർത്രോയിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കീബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മലാത്തിയൂൺ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട്സിലോ കാർബമൈറ്റ്സിലോ സിന്തറ്റിക് പയർത്രോയിഡ്സിലോ ആകാം അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മാനുവലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒ എസ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മലാത്തിയൂൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് പാരിസ് ഗ്രീൻ ഈസ് യൂസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ലാർവേ ഓഫ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പാരിസ് ഗ്രീൻ എന്ന കെമിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലാർവകളെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനോഫ്ലസ് മോസ്കിറ്റോയുടെ ലാർവകളെയാണ് പാരിസ് ഗ്രീൻ എന്ന കെമിക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പാരിസ് ഗ്രീൻ ഈസ് എ ഡാഷ് പോയിസൺ പാരിസ് ഗ്രീൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പോയിസൺ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരിസ് ഗ്രീൻ ഒരു സ്റ്റൊമക് പോയിസൺ ആണ് അതായത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് പാരിസ് ഗ്രീൻ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക് പോയിസൺ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ പാരിസ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഒരു സ്റ്റൊമക് പോയിസൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അവർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡി ഡി ടി ഇസ് എ ഡാഷ് പോയിസൺ അപ്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പാരിസ് ഗ്രീൻ ഒരു സ്റ്റൊമക് പോയിസൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഡി ടി എന്ത് തരത്തിലുള്ള പോയിസൺ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് കോൺടാക്ട് പോയിസൺ അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ഒരു കോൺടാക്ട് പോയിസൺ ആണ് ഓക്കെ അവർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ടു ഇൻസെക്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടോക്സിറ്റി കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ടുകൾ ഹൈ രീതിയിലുള്ള ടോക്സിറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെയർ ദ ആൻസർ ഈസ് മെലാത്തിയോൺ ഓക്കെ അവർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പാരാ പാരാ ഐസോമർ ഇൻ ഡി ഡി ടി അപ്പോൾ ഡി ഡി ടിയിൽ പാരാ പാരാ ഐസോമറിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്ക
Okay, our 29th question is number of holes per square inch of a selected mosquito net. For a mosquito net, a square inch, a square inch, a square inch, holes in the square inch. Here the answer is 150. Okay, the 30th question is mosquito net hole diameter should be by the mosquito net in the hole in the diameter. That is the answer is 0 0.0475 inch. A mosquito net in the hole in the diameter. In the question second, you will clear. You will share this question second. Share, like, comment. You will see the portions in the comment box. Reply. Uh, I will answer the questions.